നമസ്കാരം ഞാൻ നീത ജോൺ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും പോട്ട്സിൻ്റെയും ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയാണ് ഹാപ്പി പോട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് തൃശ്ശൂർ ടൗണിലും ചാലക്കുടി ടൗണിലും നമുക്ക് ഷോപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലുണ്ട് പ്രധാനമായും റീറ്റെയിലും ഹോൾസെയിലും ഓൺലൈൻ സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ ലൂർദ് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഷോപ്പ് അതുപോലെ ചാലക്കുടി ഷോപ്പ് വരുന്നത് നോർത്ത് ചാലക്കുടിയിലാണ് ട്രാംവേ റോട്ടിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ഹാപ്പി പോർട്ട്സ് ഡോട്ട് കോം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സാപ്പുകളിലും നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് അതെ നാല് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിലും തുടങ്ങി അതെ അതെ തീർച്ചയായും സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കാക്ടസുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സക്കുലൻസ് നമുക്കിതിൻ്റെ പല മോഡലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലായി ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് വെറൈറ്റി സക്കുലൻസ് പത്ത് വെറൈറ്റി കാക്ടസ് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സക്കുലൻസ് കാക്ടസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ബൾക്ക് ഓർഡർ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ കാക്ടസിൻ്റെയും സക്കുലൻസിൻ്റെയും അതെ അതെ പറയാം പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് എച്ച് വൺ ഇത് എച്ച് വൺ കപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഈ സൈസ് എച്ച് വൺ കപ്പിൽ വരുന്ന പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ സൈസ് ഇതാണ് എച്ച് ടു കപ്പുകൾ എച്ച് ടു കപ്പിൽ വരുന്ന ഇതിനെല്ലാം ഒരു ടു തേർട്ടി ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് സൈസ് ഡിഫറൻസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഈ രണ്ട് സൈസിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സക്കുലൻസും ഇത് ലക്കി ബാംബു ആണ് പൊതുവെ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഇത് കലാഞ്ചിയോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് പക്ക ഇൻഡോർ അല്ല സെമി ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ നമുക്ക് വിൻഡോ സൈഡൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കലാഞ്ചിയോ വെറൈറ്റി പിന്നെ നമ്പർ വൺ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണിത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇള വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിലും ഒരു പോട്ടിൽ അതെ അതെ ആ അതെ അതെ അതങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് പോണ ഒരു ഐറ്റം അല്ല അത് ഇത് താമര പോലെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് പോയത് വേറൊരു മോഡലാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് തന്നെ താമര പോലെയുള്ള മോഡൽ നമുക്ക് പിന്നെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഇത് സിൽവർ മണി പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് തന്നെ സിൽവർ മണി പ്ലാന്റ് മിനി ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് അതെല്ലാം നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് വരുന്നതാണ് റെയർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുഷ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് വിത്ത് പോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫൈക്കസ് ഫിമീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് കുറച്ച് റെയർ ആണ് 
നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നല്ല ബുഷായിട്ട് താഴേക്ക് വരും നമുക്കത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് വിത്ത് പോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം വളരെ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അതെ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് നേരത്തെ താമര പോലത്തെ മോഡലായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഹൈറ്റ് പോകുന്ന മോഡലാണ് അത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള വെരിഗേഷൻസ് യെല്ലോയും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള വെരിഗേഷൻസ് നമ്പർ വൺ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് നമുക്ക് ബെഡ്റൂംസിലൊക്കെ വെക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം രാത്രി ഓക്സിജനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് വളരെ ലോ മെയിൻ്റെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നനച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച നനച്ചില്ലെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയാവാത്ത മോഡലാണ് ഇത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഗോൾഡ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ചുമരുമ്പോൾ പടർത്താം ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം വെട്ടിക്കുത്തി വെട്ടിക്കുത്തി അളപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുഷായിട്ട് പോട്ടിലൊക്കെ നിർത്താം മാക്സിമം നമ്മൾ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നല്ല വെറൈറ്റി നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് പിങ്ക് അഗ്ലോണിമയാണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ കാണാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് മതി നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഡോർ വെക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ലോ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ വെക്കണം പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അത്രയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡോർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് സൈസ് അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലും റേറ്റ് കുറവില്ല ടു നയൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മണി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നല്ല ബുഷ് ആയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റ് എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് വേറൊരു ഹാങ്ങിങ് മോഡലാണ് ഇത് ഇതും കുറച്ച് റെയർ പ്ലാന്റ് ആണ് അത് ഫൈക്കസ് റാഡിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ബുഷായിട്ട് വരും വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഫൈക്കസ് റാഡിക്കൻസ് ഇത് ട്രേഡ് സ്കാൻഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഇതിൽ കുച്ചു കൊച്ചു വയലറ്റ് പൂക്കളുണ്ടാവും ഇതിന് തന്നെ ചില സമയത്ത് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും സ്റ്റോക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയും നല്ല ഭംഗിയാണ് ബുഷായിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈറ്റും ഗ്രീനും വെരിഗേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ട്രേഡ് സ്കാൻഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി പൂക്കളുണ്ടാവും ഇത് വേറെ മൂൺ ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോഡൻഡ്രോൺ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ് നല്ല വലിയ ഇല ഇത് നല്ല വലിപ്പം വരുന്നൊരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസ് പോലെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പോട്ടിലേക്ക് വളമൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസായിട്ട് വലിയ പോട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ഏരിയയിൽ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറാവും ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോർണറിലൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ തൈക്കിളാണ് നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ആണ് നല്ല ബുഷായിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം ഇത് ചൈനഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആണ് പലരും ഇത് വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരം ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഷൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രീനറി വരും ഈ ഒരു പീസൊക്കെ വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈയാണ് നൂറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തൈക്കളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫീറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിക്സ് ഫീറ്റ് വരെ വരാറുണ്ട് സിക്സ് ഫീറ്റിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വരും നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കോണി കയറി ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡിങ് സ്പേസിലേക്ക് അതുപോലെ
ഈ ബ്ലാക്ക് സി സി പ്ലാന്റ് ആണ് സി സി പ്ലാന്റും അതെ നമുക്ക് എ സി മുറികളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആണ് പൊതുവെ കോമൺ ബ്ലാക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് വരാം പിന്നെ അത് ബ്ലാക്കിലേക്ക് വളരും തോറും അത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് ആവും ഇത് ഹോയ പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെത്തിപ്പൂ പോലെ ചെത്തിപ്പൂവിൻ്റെ മോഡൽ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും അതുപോലെയല്ല ഇതിൽ പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തോളം നിൽക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ ഇനി പൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കണ്ടോ ഈ ക്രിങ്കിൾ കേളി ഹോയയുടെ ക്രിങ്കിൾ കേളി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല ബുഷായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസ് പോലെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നനച്ചാലും സർവൈവ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊക്കോപീറ്റാണ് ഇട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നിൽക്കും ഇതെല്ലാം ലക്കി ബാംബു ലക്കി ബാംബുവിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് തരം വെറൈറ്റികളുണ്ട് ടു ലെയറുണ്ട് ത്രീ ലെയറുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലക്കി ബാംബു വീടുകളിൽ വെക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം ബൗള് വെള്ളം മാറ്റി ബൗള് വാഷ് ചെയ്ത് വാട്ടർ റീ പുതിയത് വെച്ച് റീഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്ന് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബൗൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും മീൻ മുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ കുറച്ച് കോമൺ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ വെരിഗേറ്റഡ് ആണ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വളരും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ ഒടിച്ചു ഊറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മോഡലാണ് വെരിഗേറ്റഡ് പെഡ്ലാൻഡസ് എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയാം ഇത് മീനിയേച്ചർ പാം അഥവാ പാർലർ പാം നമുക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു മോഡലാണ് ചെറിയ പന പിന്നെ നമുക്കിത് വരുന്നത് ഇതും അതെ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന പെപ്പറോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും ഗ്രീനും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഷോപ്പിൽ ഇത് മണി പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ വെറൈറ്റികളാണ് ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് തരത്തിൽ മുരിങ്ങ കോല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഹാഫ് സിലിണ്ടറുകളായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് എല്ലാം എയർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓഫീസ് സ്പേസിലേക്കും ടേബിൾ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു മോഡലാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡോർ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സും സി സി പ്ലാന്റും ആണ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടറും ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ടർ കൂടി പോയി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇൻഡോർ വയ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് നനച്ചാൽ മതി വാട്ടറും ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം തീരെ ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ട് വെക്കരുത് ജനലൊക്കെ ഉള്ളൊരു മുറിയിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് വീടിനകത്ത് ചാണപ്പൊടി എല്ലുപൊടി ഐ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വരും സ്മെല്ല് വരും അതിലും നല്ലത് ലിക്വിഡ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതിന് എഫക്റ്റും കൂടുതലാണ് നമുക്കും എളുപ്പമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പനകളാണ് ഇൻഡോർ പന അരയൊക്കെ പാമെന്നാണ് പറയുക ഇതും നമുക്ക് ഇൻഡോർ മെയിനായിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട്സിലും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന മോഡലാണ് ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡോർ യു ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ മാത്രം ഇതെല്ലാം മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഓക്സി ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി അതിന് തന്നെ ഇളംപച്ച കരിപ്പച്ച അതുപോലെ വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കളർ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റിക
അത് എല്ലാ വെരിഗേറ്റ് ചെടികൾക്കും പാത കാണും കേട്ടോ സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും തോറുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് കളർ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ ഇല കൂടുതലും ഗ്രീൻ ആയി പോകും ഇത് മിക്കാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസ് പോലെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പുഷായിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഇനി ഇതിന് എളുപ്പ ഒരു അഞ്ചാറ് എളുപ്പമുണ്ട് ഓരോ പോട്ടിലും എളുപ്പം തിരിച്ചു വെക്കാം ടു നയൻറ്റി ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സി 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 പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡ്വാർഫ് വെറൈറ്റിയാണ് അധികം ഹൈറ്റ് പോകില്ല കുറച്ച് പിരിയൻ ഇലയായിട്ടുള്ളത് ഇതും ലോ ലൈറ്റ് നന്നായി സർവൈവ് ചെയ്യും വാട്ടറിങ്ങും വളരെ കുറവ് മതി ഈ പ്ലാന്റിന് അത്യാവശ്യം പുഷായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ാണ് സേസ് ഒരു പീസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പീസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല പുഷായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻഡോർ വളരെ നന്നായി സർവൈവ് ചെയ്യും സി സി ഡാർഫ് പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ടൈഗർ ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ബാംബുവിൻ്റെ ഇത് കുരു സ്റ്റിക്കിന് നൂറ് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഹാപ്പി പോട്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റിങ് അതായത് വീടുകളിലേക്ക് മാമദീസ കല്യാണം കുർബാന ഉള്ളപ്പാട് പരതാമസം അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര കോമണാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിമൻസ് ഡേ അവരുടെ ആനുവൽ ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആശുപത്രികൾക്കൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സെറാമിക് എൻഗ്രേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പെർമനൻ്റ് ആണ് നമ്മളതിൽ എന്ത് എൻഗ്രേവ് ചെയ്താലും കാലാകാലത്തിൽ അതിൽ നിൽക്കും ഇനി കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി വി സി പോളിവിഡയൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇതൊരു കുർബാനായിക്കുള്ള പാട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പോട്ടിന് പോട്ട് നോർ സാധാ പോട്ട പ്ലാന്റ് ഒപ്പം വരുന്ന പോട്ട അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ തീമിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസേഷന് വേണ്ടി അവരുടെ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കെയറിംഗ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിംഗ് സൺലൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പുറകിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ തീമിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ്റെ ഇത് വേറൊരു ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ്റെ ഇത് സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ സെറാമിക് പോട്ടുകളാണ് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരുന്ന സെറാമിക് പോട്ടുകളിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ യെല്ലോ തീമിലുള്ള ഫംഗ്ഷനായ കാരണം ആ തീമിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേര് വെച്ച് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോട്ടുകൾ ഈ സ്ക്വയർ പോട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എൻഗ്രേവിങ് ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് അവരുടെ റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ലോഗോയും ആണ് നമ്മൾ ലോഗോയും അവരുടെ മെയിൻ എയിം കമ്പനിയുടെ എയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് മാറ്റർ നമുക്ക് എൻഗ്രേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ റൂമിൽ വെക്കാനായിട്ട് ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻഗ്രേവ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ത് മെസ്സേജും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ കപ്പിൾ ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഏത് പോട്ടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലെയിൻ സർഫേസിലാണ് എൻഗ്രേവിങ് നടക്കുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂവ്സ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിസൈൻ വരുന്ന പോട്ടുകളിൽ എൻഗ്രേവിങ് പോസിബിൾ അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പോട്ടുകൾ നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ഇട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ടാഗ് 
ജസ്റ്റ് എം ആർ പിയുടെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റെൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരം റെൻറ്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സിന് വേണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വെഡിങ് പ്രീ വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് അതിനൊക്കെ പ്ലാൻസും ബോർഡ്സും ഇവിടെ നിന്ന് റെൻറ്റിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ അവർ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് വന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ ഹൗസ് വാമിങ് ഡേയിൽ മാത്രം അവർ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോർട്സും പ്ലാൻസും റെൻറ്റിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവീസാണ് റെൻ്റൽ സർവീസ് ഹാപ്പി പോർട്സിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സർവീസാണ് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഡെലിവറി നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുമോ എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടെത്തും ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും എത്താം അപ്പോൾ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആനിവേഴ്സറീസ് ആ എക്സാക്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ അന്ന് കാലത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്പ പാരൻസിനെയോ സിബ്ലിങ്സിനെയോ മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിലുള്ളൊരു പ്ലാനും പോട്ട് നമുക്കത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ട് ചെയ്തായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സർപ്രൈസായിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പുറത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന മക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് നമുക്ക് ഈ സർവീസ് ഉള്ളൂ ഈ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഡെലിവറി സർവീസ് ഓപ്ഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലേ പോർട്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ ഓട്ട് കമ്പനിയാണ് അപ്പരപ്പന്മാരുടെ കാലം തൊട്ടേ ഓട്ട് കമ്പനിയാണ് ചിമ്മിണി കട്ടിയും വിരിഷ്ടിക്കാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് അതിന് സൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കുമ്പാലന്മാരെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കളിമണ്ണിൽ കളിമൺ ചട്ടികൾ പല തരത്തിലുള്ള കളിമൺ ചട്ടികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിസൈനർ കട്ടിങ്സ് വരുന്നതുണ്ട് നോർമൽ ക്ലേ ചട്ടികളുണ്ട് ഹോം ഡെക്കർ പീസുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ കിച്ചൺ സെറ്റുകൾ ക്ലേ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ക്ലേ ജഗ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ ക്ലേ പോട്ട്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ക്ലേ ആണ് ഇതിൽ വേറെ യാതൊരു കെമിക്കൽസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല വാർണിഷ് പഠിച്ചിട്ടില്ല റോ ക്ലേ ആണ് എല്ലാം ഒരു പത്ത് പീസ് കിച്ചൺ സെറ്റ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്കിയത് കിച്ചൺ സെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്ലേയിലുള്ളത് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ വയ്ക്കാം ക്ലേയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് പിന്നെ ക്ലേയുടെ ജഗ്ഗുകളുണ്ട് ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും നന്നായി സർവൈവ് ചെയ്യും എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കളിമൺചെടിക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് പുകയ്ക്കണതാണ് ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലേ പോട്ട്സ് ഇത് ഒരു ഹോം ഡെക്കർ പീസാണ് പിന്നെ ഇതൊരു പോട്ടാണ് ഇത് ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ഇട്ട് നമുക്ക് ലാമ്പ് ചെയ്യാം ജഗ്ഗ് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂമറ്റുള്ള സാധനം ഇതാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൽ വെള്ളം കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ല കൂളായിരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ കടായികളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കട്ടിങ്സ് വരുന്ന ഡിസൈനർ പോട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ഗ്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ പല ഷേപ്പിലുള്ള കുട്ടി കുട്ടി പോട്ട്സ് ചുമ്മാ ഹോം ഡെക്കർ പീസ് പോലെയും വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോണവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അതിനാണ് ഈ ഹോൾസ് കൊടുത്തേക്കണേ അല്ല ഈ വേറെ ചുമ്മാ ഒരു ഹോം ഡെക്കർ പോലെ കൊണ്ടുപോകണവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട്സ് ആണ് പൊതുവേ വൈറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അടിച്ച് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചിരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ഹാപ്പി പോർട്സ് ഡോട്ട് കോം നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് കൊറിയർ സർവീസ് ഡി ടി ഡി സി കൊറിയർ സർവീസ് വഴിയാണ് നമ്മളെല്ലാം വായിക്കാറ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ടൈം കാലത്ത് ഒമ്പതര തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴര വരെയാണ് ചാലക്കുടി ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് കാലത്ത് പത്ത് മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ ഉണ്ട് ചാലക്കുടി ഔട്ട്ലെറ്റ് കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു